আসসালামু আলাইকুম দর্শক কুকিং চ্যানেল বিডির আরও একটি পিঠা পর্বে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শীতের সময় পিঠা খেতে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি যারা মিষ্টি খান না বা মিষ্টি পছন্দ করেন না তারা কি শীতের পিঠাপুলি মিস করবেন না দর্শক আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো মাংসের ধুপি পিঠা বা আমরা এটাকে মাংসের ভাপা পিঠা বলতে পারি এই পিঠাটা একবার খেলে বারবার বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে মাংসের ধুপি পিঠা বা ভাপা পিঠা করার জন্য প্রথমে আমরা মাংসের পুর রান্না করে নিব মাংসের কিমা রান্না করার জন্য প্রথমে একটা কড়াইয়ে নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে দিয়ে দিব দেড় চা চামচ আদা রসুন বাটা এখন আমি আদা রসুনটা হালকা করে একটু ভেজে নিচ্ছি বাটা মশলা তেলে দিলে ছিটতে থাকে মশলা ভাজার সময় চোলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে মশলাগুলো আমি প্রায় দেড় থেকে দুই মিনিটের মতো ভেজে নিব আদা রসুন বাটা আমি প্রায় দুই মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি আর মশলার যে কাঁচা একটা ফ্লেভার থাকে সেটাও কিন্তু ভাজার ফলে চলে যাবে এখানে নিয়েছি এক কাপ মুরগির মাংসের কিমা এই কিমার সঙ্গে আমি এক টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম এখন মশলার সঙ্গে কড়াইয়ে মাংসের কিমা দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিতে হবে কিমা আমি ব্লেন্ডারে করে নিয়েছি প্রথমে একটু আঠালো মনে হচ্ছে কিছু সময় রান্না করলে কিমা ঝরঝরে হয়ে যাবে একটা নারুনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিতে হবে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি যে কোনো কিছুর পুরের জন্য কিমা রান্নার সময় তেল কম দিতে হবে কিমা রান্না করার সময় একটু ঘন ঘন নাড়তে হবে নাড়া কিন্তু বন্ধ করা যাবে না কিছু সময় রান্না করার পর মাংসগুলো সাদা হয়ে যাবে আর এই রকম ঝরঝরে হয়ে যাবে মাংসগুলো যখন একটু ঝরঝরে হয়ে যাবে এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি এক কাপ মোটা করে কাটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আবারও একবার নেড়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ আর দিচ্ছি লাল মরিচ কোড়া খুবই সামান্য আবার একটু ভালো করে নেড়ে দিতে হবে পেঁয়াজ দিয়ে আরও প্রায় দুই মিনিটের মতো এভাবে একটু ভেজে নিব এখন মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পানি পানি কিন্তু এখানে খুব বেশি লাগবে না কারণ কিমা সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না পানি দিয়ে আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এখন হাঁড়িটা ঢেকে দিব কিমা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আমি প্রায় দশ মিনিটের মতো মাংস সিদ্ধ করে নিয়েছি আবারও একবার নেড়ে দিচ্ছি পানি অনেকখানি শুকিয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ কাঁচা মরিচ কুচি ঝাল যে যেমন পছন্দ করেন দিয়ে নেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ গোলমরিচ কোড়া কাঁচা মরিচ আর গোলমরিচ কোড়া দিয়ে আবারও একটু ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এখানে কিমা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ লেবুর রস টমেটো সস দিচ্ছি এক টেবিল চামচ গরম মশলা গুঁড়া দিচ্ছি আধা চা চামচ এখন সব কিছু দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিব খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে আপনারা খেয়াল করেছেন আমি কিন্তু লবণ দিইনি যেহেতু সয়া সসে লবণ আছে তাই কিমা টেস্ট করে অল্প করে লবণ মিশিয়ে নিতে হবে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে আবার একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি কিমাটা রান্না করা হয়ে গেছে আর কিমা রান্না করার সময় খেয়াল রাখবেন কিমাতে যেন কোনো পানি না থাকে আমার কিমা রান্না করা হয়ে গেছে এখন আমি কড়াই থেকে একটা বাটিতে ঢেলে নিব পিঠা বানানোর জন্য বড় একটা বাটিতে মেজারমেন্ট কাপে তিন কাপ সেদ্ধ চালের গোড়া নিয়ে নিচ্ছি সেদ্ধ চাল হলো আমরা যেটা দিয়ে ভাত রান্না করি সেটাকেই আমরা সেদ্ধ চাল বলি আরও নিয়ে নিচ্ছি দেড় কাপ আতপ চালের গুঁড়া পিঠা বানানোর জন্য আমি এখানে প্রায় সাড়ে চার কাপ চালের গুঁড়া নিয়েছি এখন চালের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ চালের গুঁড়ার সাথে লবণ হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে লবণ চালের গুঁড়ার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন অল্প অল্প কুসুম গরম পানি দিয়ে চালের গুঁড়া মাখিয়ে নিতে হবে এখানে কিন্তু পানি একবারে দিয়ে দেয়া যাবে না আমি চালের গুঁড়ার সঙ্গে দুই তিনবারে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে নেব এভাবে হাতে নিয়ে একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে আমি ঘরে চাল গুঁড়া করে নিয়েছি ঘরে কিভাবে চালের গুঁড়া করে নেওয়া যায় তার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্ক দিয়ে দিব প্রয়োজনে আপনারা দেখে নিতে পারেন পানি দেওয়ার পর চালের গুঁড়া কিন্তু একটু দলা দলা হয়ে যাবে এভাবে হাত দিয়ে একটু ঘষে ঘষে ভেঙে নিতে হবে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখে বুঝে নেন যে কিভাবে করছি অনেকে বলেন পিঠা বানালে পিঠা ফেটে যায় চালের গুঁড়ার মধ্যে পানির পরিমাণ যদি ঠিক থাকে তবে কখনোই পিঠা ফেটে যাবে না তবে শুকনা চালের গুঁড়ার মধ্যে পানির পরিমাণ একটু বেশি লাগে আর কিছু সময় পানি দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিতে হয় পানির পরিমাণ ঠিক আছে কিনা সেটা বুঝার জন্য কিছু চালের গোড়া হাতে নিয়ে ভাবে চাপ দিলে যদি দলা হয়ে যায় আর ভাঙার সময় যদি ঝরঝরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চালের গোড়াটা ঠিকভাবেই মাখানো হয়েছে চালের গোড়া মাখানো হয়ে গেছে এখন এই চালের গোড়া আবার চেলে নিতে হবে পিঠা বানানোর
এই পিঠার জন্য গোড়াগুলো যদি চিকন চালনা দিয়ে চালা হয় পিঠা দেখতে যেমন সুন্দর হয় খেতেও ভালো লাগে এখন অন্য একটা বড় বাটির উপর চালনাটা রেখে অল্প অল্প চালের গুঁড়া নিয়ে চেলে নিতে হবে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই গুঁড়িগুলো চালার পর এই রকম হবে এইভাবে করে আমি সবগুলো চেলে নিব পিঠা বানানোর জন্য গুঁড়ি চালা হয়ে গেছে এখানে নিয়েছি মাংসের কিমা আর নিয়েছি এক কাপ কুড়ানো নারিকেল এখানে আমি ফ্রেশ নারিকেল নিয়েছি পিঠাগুলো বানানোর জন্য এখানে আমি দুইটা স্টিলের বাটি নিয়েছি আজকের এই পিঠাগুলো আমি এই বাটিতে করে বানাবো আর লাগবে সুতি পাতলা কাপড় ভাপা পিঠা যেহেতু ভাপে দিয়ে বানাতে হয় আজ আমি দেখাবো কত সহজে আপনারা পিঠাগুলো বানাতে পারেন কোনো স্টিমার বা বিশেষ কোনো পাত্র ছাড়া এরকম একটা ছোট কলসের মধ্যে খুব সহজে পিঠাগুলো বানিয়ে নিতে পারবেন শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে বাটিতে করে আমরা পিঠাগুলো বানাবো সেই বাটিটা যেন ছোট বা বড় না হয় কলসে পানি আগেই ফুটিয়ে নিয়েছি আর পানির পরিমাণ কিন্তু খুব বেশি দেয়া যাবে না আমি এখানে অর্ধেক কলস পানি নিয়েছি ভাপা পিঠা ভাপে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ পদ্ধতি মনে হয় আর নেই তাহলে চলুন এখন পিঠাগুলো তৈরি করি প্রথমে বাটির মধ্যে চালের গুঁড়া নিয়ে নিতে হবে এইভাবে হাত দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিতে হবে এখন দিয়ে দিব কুড়ানো নারিকেল নারিকেল পরিমাণটা আপনারা যে যেমন খেতে পছন্দ করেন সেভাবে দিয়ে নেবেন এখন কুড়ানো নারিকেলের উপরে দিয়ে দিব মাংসের কিমা কিমার পরিমাণটাও আপনারা যতটুকু খেতে পছন্দ করেন সেভাবে দিয়ে নেবেন এখন উপরে আবার চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আমরা যেভাবে ভাপা পিঠা করি মাংসের পিঠাও সেভাবেই করতে হবে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে সমান করে দিতে হবে বাটিটা ভরা হয়ে গেছে এখন এই বাটিটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে হবে আর যে কাপড়টা দিয়ে প্যাঁচাবো সেই কাপড়টা কিন্তু অবশ্যই ভিজিয়ে নিতে হবে এইভাবে পেঁচিয়ে নিতে হবে এখন কলসের মধ্যে বাটিটা বসিয়ে দিচ্ছি কাপড়টা সরিয়ে বাটির মধ্যে এভাবে একটু টোকা দিয়ে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু বাটিটা খুব সহজেই উঠে আসবে আর একটু সাবধানে বাটি তুলতে হবে পিঠাটা যেন ভেঙে না যায় এখন সাইডের বাড়তি কাপড় দিয়ে এভাবে পিঠা ঢেকে দিতে হবে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে নিয়েছি এখন দেখে নেব পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না পিঠা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর পিঠা সেদ্ধ হলে কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় এখন আমি সাবধানে পিঠা তুলে নিচ্ছি কাপড় এভাবে ধরে প্লেটের উপর নিয়ে নিচ্ছি একটু সাবধানে করতে হবে কারণ খুবই গরম আর দেখেন পিঠাটা কত সুন্দর হয়েছে আর দেখেন পিঠা কতগুলো জাম্প দিয়েছে তারপরও কিন্তু পিঠা ভেঙে যায়নি আমি আরও একটা পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি প্রথমে আমি বাটির মধ্যে চালের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিব কুড়ানো নারিকেল এখন দিয়ে দিব মাংসের কিমা কিমার উপরে এখন দিয়ে দিব চালের গোড়া এভাবে চালের গোড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে হালকা করে একটু চেপে দিতে হবে আর ওপরটা যেন সমান হয় সেভাবে হাত দিয়ে একটু সমান করে দিতে হবে বাটিটা ভরা হয়ে গেছে এখন এই বাটি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিব পিঠাটা আমি কলসের মুখে বসিয়ে দিয়েছি এখন আস্তে করে বাটিটা তুলে নিচ্ছি আর বাটিটা তোলার সময় কিন্তু সাবধানে তুলতে হবে এখন কাপড় দিয়ে এভাবে ঢেকে দিতে হবে পিঠাগুলো বানাতে কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগছে না পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি সাবধানে পিঠা নামিয়ে নিচ্ছি দেখেন এই পিঠাটাও কতটা সুন্দর হয়েছে এইভাবে করে আমি বাকি পিঠাগুলো বানিয়ে নিব প্রথমে একটা পিঠা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে এই যে দেখেন পিঠাগুলো কতটা সফট হয়েছে এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার মাংসের ধুপি পিঠা বা মাংসের ভাপা পিঠা এই পিঠাটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর বানালে কেমন হয়েছে জানাবেন আমার চ্যানেলে অনেক পিঠার রেসিপি আছে অনেক আগে থেকেই আমার চ্যানেলে ট্র্যাডিশনাল ভাপা পিঠা এবং রাইস কুকারে ভাপা পিঠার রেসিপি দেয়া আছে আমি লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই খুব ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ